జాలి దయా కరుణ ఇవన్నీ ఆయన సొంతం శత్రువుపై కూడా ప్రేమ చూపించగల మనస్తత్వం ఆయనది మంచితనానికి మారు పేరులా ఉండేవాడు అలాంటిది సడన్గా ఓ రోజు షాకింగ్ సీన్ అందరూ బాధపడేలా చేసింది అదేంటి అసలేమైంది అంతుబట్టని పరిస్థితుల మధ్య ప్రాణాలు విడిచిన ఓ కంపెనీ సిఈఓ కథే ఇవాళ ఎపిసోడ్ ఆయుధం అదే చాలా నేరాలకు మూలం క్షణకాలంలో నొక్కే ట్రిగ్గర్ ప్రాణాలు తీయడమే కాదు జీవితాల్ని తలకిందులు చేయగలదు కూడా అందుకు కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు నేరం చేయడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు మరి ఈ కథలో ఫైరింగ్ చేస్తున్నది ఎవరు ఎందుకు సిటీలోని ఓ షూ కంపెనీకి సిఈఓ అయిన హరినాథ్ రోజులాగే వాకింగ్ కు బయలుదేరాడు హరినాథ్ పై ఫైరింగ్ జరిగిందని ఆయన చనిపోయారని తెలియడంతో క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్లు స్పాట్ కు బయలుదేరారు వారు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పిన వివరాలను బట్టి ఆఫీసర్లకు ఓ విషయం అర్థమైంది ఫైరింగ్ చేసింది మామూలు వ్యక్తి కాదు షార్ప్ షూటర్ అందుకే 
దూరం నుంచి కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఫైరింగ్ చేశాడని అంచనాకొచ్చారు హరినాద్ ఇంటికి వెళ్లిన ఆఫీసర్లు ఆయన కూతురు ప్రవళిక అల్లుడు కార్తీక్ ను ఇంట్రాగేట్ చేశారు తన తండ్రికి శత్రువులెవరూ లేరు అన్న ప్రవళిక ఎప్పుడూ ఎవరితోనూ గొడవ పడలేదని చెప్పింది షూ బిజినెస్ లో తాము రోజు రోజుకు డెవలప్ అవుతూ ఉండడం గిట్టని వాళ్లే ఇలా చేసి ఉంటారని అనుమానపడ్డాడు కార్తీక్ ఫైరింగ్ చేసింది షార్ప్ షూటర్ కావచ్చని భావించిన ఆఫీసర్లు ఆ దిశగా ఎంక్వైరీ చేశారు సిటీలో నలుగురు షార్ప్ షూటర్స్ ఉండగా వాళ్లలో ఒకడు జైల్లో ఉన్నాడు మిగతా ముగ్గురులో ఒకడు కాలికి గాయమై నెల నుంచి ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నాడు మిగతా ఇద్దరులో ఒకడు మూడు నెలలుగా ఢిల్లీలో ఉంటున్నాడని తెలిసిందే మరో షార్ప్ షూటర్ పవన్ హాంకాంగ్ వెళ్లేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని తెలిసిందే సో మనం అర్జెంటు గా పవన్ ను పట్టుకోవాలి సార్ పవనే మర్డర్ చేశాడని ఏంటి గ్యారంటీ సింపుల్ సుపారీ తీసుకుని మర్డర్ చేసి ఉంటాడు ఆ డబ్బుతో ఎంజాయ్ చేసేందుకు హాంకాంగ్ వెళ్తున్నాడేమో లెట్స్ గో టు క్యాచ్ హిమ్ పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించిన పవన్ ఆటలు సాగలేదు ఆఫీసర్లకు దొరక తప్పలేదు పవనే హంత కూడా అతనే ప్రాణం తీశాడా షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం షాప్ షోటర్లతో ఎప్పుడూ ప్రమాదమే డబ్బు కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారు ప్రాణాలు తీయడం వాళ్ళ కష్టలు లెక్కేలేదు మరి హరినాథ్ను చంపింది ఎవరు ఎందుకు పవన్ లాంటి కంత్రీలను దారిలోకి తేవడం ఎలాగో క్రైమ్ బ్రాంచ్కి తెలుసు అందుకే తనదైన తరహా కోటింగ్ ఇచ్చారు సేపటికి దారికొచ్చిన పవన్ హరినాథ్ ను తానే చంపారన్నాడు ఓ రోజు ఒకతను నా దగ్గరకొచ్చాడు అతనెవరో నాకు తెలీదు మొహానికి కర్చీఫ్ కట్టుకున్నాడు హరినాథ్ ను వెంటనే చంపడానికి ఎంత కావాలని అడిగాడు ఏడు లక్షలవుతుందన్నాను తన దగ్గర ఐదు లక్షలే ఉన్నాయన్నాడు అతని చేతికి మెరిసే ఉంగరం ఒకటి చూశాను డబ్బుతో పాటు అది కూడా ఇమ్మన్నాను కుదరదన్నాడు కావాలంటే దాని బదులు ఈ గన్ తీసుకో అంటూ తన దగ్గరున్న గన్ను చూపించాడు ఆ గన్ చాలా బాగుంది చూడగానే నచ్చింది అందుకే డబ్బు గన్ను తీసుకుని డీల్ కుదుర్చుకున్నాను 
ఓ రోజంతా హరినాథ్ ను గమనించారు ఆయన ఎక్కడెక్కడికి వెళుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏ టైంలో ఒంటరిగా ఉంటాడు అన్ని అర్థమయ్యాయి తర్వాత రోజే మర్డర్ ఫిక్స్ చేశారు హరినాథ్ వాకింగ్ కి వెళ్లినప్పుడు ఫైరింగ్ చేశారు ఆ రింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏ వేలికి పెట్టుకున్నాడు చెప్పు ఆ రింగ్ మధ్య వెలుగు పెట్టుకున్నాడు అది తాబేలులా ఉంది మధ్యలో వజ్రాలు ఉన్నాయి తాబేల్లా ఉందా అవును సార్ అది తాబేలులా ఉంది అందుకే నాకు నచ్చింది తాబేలు లాంటి రింగ్ కిల్లర్ దొరికాడు ఆఫీసర్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాడంటే కిల్లర్ ఎవడో తెలిసే ఉండాలి అదెవరో హరినాథ్ ను పవనే చంపినట్లు క్లారిటీ వచ్చేసింది అతనితో ఎవరో డీల్ కుదుర్చుకున్నట్లు కూడా అర్థమైంది అయితే అతనెవరు ఎందుకు చంపమన్నాడు అన్న ప్రశ్నలు మిగిలి ఉన్నాయి వాటికి క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నేను చెప్పలా ఇతని చేతికి అదే రింగ్ ఉందని ఈజ్ ద క్రిమినల్ ఏ కదిలారు కాల్చి పారిస్తాను ఓ పక్కకు తప్పుకోండి నేను మీకు దొరికే ఛాన్స్ లేదు ఏమండి ఏంటిది మీరేంటి ఈ గన్నేంటి నువ్వు నోరు పోయి గన్ ఫైరింగ్ నుంచి తప్పించుకున్న ఆఫీసర్లు కార్తీక్ కోటింగిచ్చి కొవ్వు కరిగించారు సత్తా తీర్థయాత్రలకు వెళ్లినప్పుడు జరిగిన యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు డబ్బు పలుకుబడి అన్ని ఉన్నా నా అనేవాళ్లు లేక హరినాథ్ ఒంటరయ్యాడు తన వాళ్లను తలుచుకుంటూ బాధపడేవాడు ఓ రోజు తన ఆఫీస్ లో జాబ్ చేస్తున్న ప్రవళికను ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు పేయింగ్ గెస్ట్ లా ఇంట్లో ఉండమన్నాడు రెంటు చెల్లించాల్సిన పని లేదన్నాడు ప్రవళిక రాకతో ఇంటి స్వరూపం మారిపోయింది మళ్లీ కొత్త కళ వచ్చింది పనులన్నీ ఒంటి చేతో చేస్తూ హరినాథ్ కు గతాన్ని మర్చిపోయేలా చేసింది అందుకే ప్రవళికను తన కూతురుగా భావిస్తూ దత్తత్ తీసుకున్నాడు ఏడాది తర్వాత ప్రవళికను నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు
నేను కూడా ఆయన కంపెనీలోని ఉద్యోగినే మే ముగ్గురు ఇదే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం పెళ్లి తర్వాత మాకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు ఇద్దరు ఏ జాబు చేయకపోయినా ఎలాంటి లోటు ఉండేది కాదు అంతా బాగానే ఉన్నా ఓ సమస్య వచ్చేది ఎప్పుడైనా డబ్బు కావాలంటే ఆయన అడగడం ఇబ్బందిగా అనిపించేది పోని ఏదైనా జాబ్ చేద్దామా అంటే అవసరం ఏముంది ఎప్పటికైనా నా కోట్ల ఆస్తంతా మీదేగా అనేవాడు ఎక్స్ట్రా డబ్బు కోసం ఏం చేయాలో అర్థమయ్యేది కాదు డబ్బు కోసం నేను పెద్ద ఆయనకు తెలియకుండా సీక్రెట్ గా ఆయుధాల వ్యాపారం మొదలు పెట్టాను అప్పుడప్పుడు గన్స్ బుల్లెట్స్ లాంటివి తెచ్చి ఇంట్లో దాచేవాణ్ణి నేను ప్రవళిక బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఏదో వస్తువు కోసం వెతుకుతున్న ఆయనకు నేను దాచిన గన్స్ కనిపించాయి నా డైరీ చదివాడు ఢిల్లీ నుంచి రావాల్సినవి ఆరు గన్స్ వాటిలో హైదరాబాద్ లో అమ్మాల్సినవి మూడు లాభం రెండు లక్షలు అని రాసుకోవడంతో నేను ఆర్మ్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నారని ఆయనకు అర్థమైంది తర్వాత నన్ను ఒంటరిగా కలిసి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు వన్ వీక్ లో బిజినెస్ మానేయకపోతే పోలీసులకు చెప్పి జైలుకు పంపిస్తానన్నాడు ఆయుధాల వ్యాపారం వల్ల నాకు నెలకు పది లక్షల దాకా వస్తుంది మానేస్తే ఏమొస్తుంది రూపాయి రాదు అందుకే బాగా ఆలోచించా ఆయన్ను లేపేస్తే బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయడమే కాదు ఆయన వందల కోట్ల ఆస్తి కూడా మాకే దక్కుతుందనుకున్నాను సుపారీ కిల్లర్ పవన్ ను కలిసి పని కానిచ్చారు చేసి ఏదో ఘన కార్యం చేసినట్లు చెప్తున్నావు పదరా జైలుకి ఇది ఓ పెద్ద ఆయన జీవితంలో జరిగిన యథార్థ గాథ అందరికీ ఆప్తుడిలా ఉండే ఆయన కార్తీక్ ని ఎల్లరికి అల్లుడిగా తెచ్చుకుని అడిగిందల్లా ఇచ్చాడు కుక్క తోక వంకర అన్నట్లు కార్తీక్ బుద్ధి మారలేదు చట్ట వ్యతిరేక పనులు చేస్తూ చివరకు ప్రాణాలే తీసేశాడు ఎప్పుడైనా సరే శత్రువు ఉంటే 
అలర్ట్గా ఉండాలి శత్రుత్వపు స్థాయిని బట్టి అలర్ట్నెస్ పెంచుకోవాలి ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ టైం 